మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న శ్రోతలకు వీక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయనే హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం సంతోషం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి ముందుగా మనం అందరం మన యొక్క హృదయాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఏ విధంగా అయితే ఒక కూరను కానీ రైస్ని కానీ మనం వండాలనుకున్నప్పుడు ముందుగానే అవన్నీ ఏ విధంగా అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటామో అదేవిధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి ముందుగా మన మనసును మనం కేంద్రీకరించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే స్త్రీ యొక్క హృదయాన్ని అపోసుల గారిలో దేవుడు తెరిచి ఉన్నాడో మన హృదయాలు కూడా తెరవబడే అవకాశం ఉంది అది ఎప్పుడు అంటే మనం సిద్ధపాటు లేకుండా ఏదో మన కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుని మన పనులు మనం చేసుకున్నప్పుడు కాదు కానీ వీక్షించేటప్పుడు మన యొక్క హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విని దేవుడు ఇది నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని నీవు నేను దీన్ని వీక్షించి దేవుని మాటగా దీన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మన యొక్క హృదయాలను తెరుస్తాడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా కాబట్టి ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మన మధ్యలో పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం అందరూ తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పరలోకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క గిడియోన్ మిషన్ చర్చెస్ ద్వారా తండ్రి ప్రసారం అవుతున్న ఈ యొక్క హీమా స్ట్రింక్రీజ్ అనే కార్యక్రమాల నిమిత్తం నేను నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం గత నూట పదిహేను ఎపిసోడ్స్ తండ్రి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బయటకు తీసుకువెళ్ళడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఇంకను మీ సేవకులను వాడుకొని అనేక ప్రాంతాలకు నీ యొక్క వర్తమానాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి మీరు కృపం చూపండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి అనేక మంది ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా వారు వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి నిర్మించుకోవడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకులు నిలవబెట్టి మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా మీ సేవకుల నుంచి మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు మాట్లాడినది మీ సేవకులు కాదు మీరే మాతో మాట్లాడుతున్నారు కనుక మీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము మీ మాటగా స్వీకరించి దాని ద్వారా ఆత్మీయ మేలు పొందడానికి మీరు కృపం చూపమని మీ సేవకులు మరొక పర్యాయం మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ ఏసునాము అని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం లోకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వర్షం లెటర్ స్టార్న్ అవర్ బైబుల్స్ ఇన్ టు లూక్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాక తన కొరకే సమకూర్చుకున్నవాడు అలాగుననే యుండునని చెప్పాను సో ఈజ్ హీ దట్ లే ద ప్రెజర్స్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ రిచ్ టువర్డ్స్ టు గాడ్ ఆమె దేవుని స్తోత్రం సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనభై ఒకటవ వచ్చిన దేవుని విషయములో ధనవంతుడు కాకుండా తన కొరకే కూడబెట్టిన వాడి సంగతి ఇలాగే ఉంటుంది మళ్ళా చదువుతున్నా నేను దేవుని విషయములో ధనవంతుడు కాకుండా తన కొరకే కూడబెట్టే వాడి సంగతి ఇలాగే ఉంటుంది మరలా చదవండి దయచేసి పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన లూకా సువార్త స్తోత్రం స్తోత్రం అలాగునే ఉన్నంటే ఎలాగా ఒక నశించిపోయినటువంటి ధనవంతుని జీవితం విషాదకరంగా మారినటువంటి ధనవంతుని జీవితం ఆశీర్వాదములు పొందుకొని వారిని అనుభవించలేకుండా అర్ధరాంతరంగా ముగిసినటువంటి ఒక ధన ఆస్తి పరుని జీవితాన్ని గురించినటువంటి ఉపమానం అది మనం ఉపమానం ద్వారా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కావు రిచ్ టువర్డ్స్ గాడ్ స్పిరిచువల్ రిచ్గా మనం మారాలి ఆత్మీయ సంపన్నులుగా మారాలి దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ విల్ ఫిల్ యువర్ బాండ్ విత్ సెల్ఫ్ అండ్ నాట్ విత్ గాడ్ నువ్వు సెల్ఫ్తో నిండుతున్నావా స్వార్థంతో నీ సొంత విషయాలతో నీ సొంతమైన దానితో నేను అనే దానితో నిండుతున్నావా నేను అనే దాన్ని కొట్టివేసి తీసివేసి తొలగించేసి సిలువు వేసి చంపివేసి దాని ప్లేస్లో దేవుని ఉంచాలి ఈగోని తీసేయాలి నీలో ఉన్న ఈగో సూపర్ ఈగో అహం అధికాహం వీటన్నిటినీ తొలగించుకొని దేవుని చేత 
గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆత్మచేత నింపబడ్డాం లేకపోతే ఆత్మచేత నింపబడితే లేదా బోధించే ఆత్మ మనకు ఏం చేస్తాడు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆలోచన మనకు కావలసిన విషయం ఏంటంటే ఆత్మ మనకు కావాలి ఆత్మ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మనం గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా పేతురులాగా స్టెఫనులాగా పౌరులాగా మనం విజయం సాధిస్తామని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు వాటి గురించి కాదు కానీ మనం ఆలోచించేది ఆత్మీయంగా ధనవంతుడిగా ఉన్నావా భౌతికంగా ధనవంతుడిగా ఉన్నావు అనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి ఓ మంచి ఇల్లు ఉంది అపార్ట్మెంట్ ఉంది కారు ఉంది బైక్స్ ఉన్నాయి పనివాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని అవసరాలు చక్కగా తీర్చబడుతున్నాయి అంతా బాగానే ఉంది ఫైనాన్షియల్గా వెల్ సెటిల్డ్గా స్థిరపరచబడిన అనుభవంలో ఉన్నావు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనుభవంలో ఉన్నావు సరే ఉంటే ఉన్నావు ఓ ధనవంతుడా నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నీ పరిస్థితి ఆత్మీయంగా ఎలా ఉంది అని యేసు ప్రభు ప్రశ్నిస్తూ ఇదొక ఉపమానమే ఎవరా ధనవంతుడు ఏంటి అని అడిగితే మనం సమాధానం చెప్పలేము మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయము ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మనమందరము ఆత్మ సంబంధమైన ధనవంతులుగా మారాలి ఫస్ట్ కొరిందియన్స్ వన్ ఫైవ్లో ఇలా అంటాడు మీరు సమస్త జ్ఞానమందును సమస్త ఉపదేశమందును ఐశ్వర్యవంతులయ్యిరి సమస్త జ్ఞానములోను సమస్త ఉపదేశములోను ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు అనగా ఈ ధనవంతుడు సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతుడు కాలేదు వాడు దరిద్రుడుగానే మిగిలిపోయాడు భౌతికంగా ఐశ్వర్యవంతుడు ఆత్మీయంగా వచ్చేసి దరిద్రుడు రెండు విధాలుగా కూడా ధనవంతుడిగా మనం ఉండాలి భౌతికమైనటువంటి దారిద్ర్యం అనుభవించినా పర్లేదు కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించడానికి వీల్లేదు అది చాలా ప్రమాదకరం భౌతికమైన దారిద్ర్యం అనుభవించడం ఎంత కష్టమో ఆత్మ సంబంధమైన దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించడం కూడా అంతే కష్టం ఈ రోజులో చాలామంది చాలా సంఘాల్లో విశ్వాసులు సేవకులు ఆత్మీయమైనటువంటి దారిద్ర్యాన్ని స్పిరిచువల్ పవర్టీని అనుభవిస్తున్నారు చాలా విచారకరమైన విషయం ధనవంతులు కాలేకపోతున్నారు కురింది సంఘాన్ని గురించి అప్పస్తే పౌలు ఇచ్చిన అద్భుతమైన సాక్ష్యం మీరు సమస్త జ్ఞానమందును సమస్త ఉపదేశం టీచింగ్లో డాక్టరీన్లో ఆల్ విజ్డంలో యు బికమ్ రిచ్ యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులు రిచ్ ఇన్ ఫెయిత్ మొదటిది మోతి పత్రిక ఆరో వచ్చేయాలో మనం గమనిస్తే సత్క్రియలు అనే ధనము కలిగిన వారిగా సత్క్రియల సంపద కలిగిన వారిగా మంచి పనులు అనేటువంటి ఆస్తిని కలిగిన వారిగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది సరే ఏదేమైనప్పటికీ ధనవంతుని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం దేవుని విషయంలో ధనవంతులు కావాలంటే ఏం చేయాలి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు డూ టు బికమ్ రిచ్ ఇన్ క్రైస్ట్ రిచ్ ఇన్ గాడ్ స్పిరిచువలీ రిచ్ అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదిహేడవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే అప్పుడు అతడు నేనేం చేయాలి నా పంట నిల్వ చేయడానికి స్థలం చాలదు కదా అని తనలో తాను ఆలోచించుకుంటున్నాడు ధ్యానిస్తున్నాడు సంపద గురించి ధ్యానిస్తున్నాడు వాక్యాన్ని ధ్యానం కాదైన వాస్ థింకింగ్ ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ కొంతమందికి ఆలోచన ఎక్కువ అనవసరమైన ఆలోచనలే ఈ వ్యక్తి కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ ఆలోచనల వెనుక అరే ఈ ఆలోచనలో కొద్దో గొప్ప దేవునికి స్థానం ఇవ్వలేకపోయినటువంటి దరిద్రుడైన ధనవంతుడు లేదా మూర్ఖుడైనటువంటి ధనవంతుడు ఇతను అది మనం చూస్తున్నట్టు విషయం అతని గురించి చెప్పబడిన మాట అతడు ఆలోచిస్తున్నాడు ధనవంతుడికే కాదు దరిద్రుడిగా కాదు ప్రతి వ్యక్తికి ఆలోచన ఉంది కానీ నీ ఆలోచనలు దేని మీద ఉన్నాయి సంపదల మీద ఉన్నాయా సంపదలు ఇచ్చినటువంటి సృష్టికర్త మీద ఉన్నాయా ఆశీర్వాదాల మీద ఉన్నాయా ఆశీర్వాదములు ఇచ్చిన వ్యక్తి మీద ఉన్నాయా ఈరోజు అందరి మనసు అందరి కన్నులు డబ్బు మీద భౌతికమైన వాటి మీద ఉంది వాటిని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మీద లేకపోవడం విచారకరమైన విషయం ఆశీర్వాదముల మీద కాదు ఆశీర్వాదములు దాత మీద వరముల మీద కాదు వరదాత మీద మీ మనసులు ఉంచాలి దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం దేవుని దీవెన గురించి ఆలోచించలేకపోయాడు హీ కుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ అరే నా పంట బాగా పడింది ఇంకా చెప్పాలంటే ఎప్పుడో పాత నిబంధన కాలంలో 
ఇస్సాకు నూరు రెట్లుగా పంటను కోసాడు కదా దేవుడు ఇంచుమించు అలా కోయడానికి నాకు సాయం చేశాడు నేను సేవిస్తున్నట్టు ఇస్సాకు దేవుడు నేను సేవిస్తున్న అబ్రహాము దేవుడు నేను సేవిస్తున్న యాకోబు దేవుని బట్టే కదా ఇది జరిగింది నా టెక్నాలజీని బట్టి కాదు నా నాలెడ్జ్ని బట్టి కాదు అనిగానే అతను అనుకొని దేవునికి స్థానం ఇచ్చుంటే అతని ఆయుష్ భూమి మీద పొడిగించబడి ఉండేది దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయిండేవాడు నీ సొంత ఆలోచనల చేత నింపబడితే నువ్వు యవనస్తులమైనప్పటికీ కూడా నీకు మధ్య ఆయుష్లోనే లేకపోతే అర్ధాంతరంగా నీ ఆయుష్ ముగించబడుతుంది దైవికమైన ఆలోచన ఉండదు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారు దీర్ఘాయుష్మంతులు అవుతారు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నా జీవనులకు వృక్షాయుష్ అంత ఆయుష్ ఉంటుందని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అందుకనే ఉదాహరణ మెతూషాల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు బతికాడు ఏ మనిషి అన్ని సంవత్సరాలు బతకలేకపోయాడు భక్తిహీనంగా జీవించడం వల్ల కాదు అతడు భక్తిగా జీవించడం వల్ల అలా జరిగిందని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి మాట దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఒకటి దేవుని దీవెన గురించి ఆలోచించాలి గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ మానవ బ్లెస్సింగ్ కాదు ఏదో లక్ ద్వారా ఫార్చ్యూన్ ద్వారా లేదా బై మిస్టేక్ వచ్చినటువంటి నడమంత్రపు సిరిని బట్టి కాదు నీ సంతోషం దేవుని ఆశీర్వాదం యహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది నరుల కష్టార్జితం చేత అది ఎక్కువ కాదు అధికం కాదు అని దేవుని వాక్యం రాయబడింది నరులు కష్టపడాలి కష్టపడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కానీ సంపాదన విషయంలో దేవుడు కొంతమంది కష్టపడుతున్నారు ఒక కుటుంబానికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటమ్మా ఇన్ని రోజులు ఆయన రెండు మూడు నెలలు జాబ్ చేసి వచ్చారుగా డబ్బులు ఏం తేలేదంటే వాళ్ళ ఓనరు డబ్బులు ఎగ్గొట్టేసాడండి ఇవ్వలేదండి అని చెప్పారు అనగా నువ్వు కష్టపడ్డావు వాస్తవమే కష్టపడ్డానికి దేవుడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు వాస్తవమే కానీ నీ కష్టార్జితాన్ని నువ్వు అనుభవించలేని పరిస్థితి నీ జీవితంలో సృష్టించబడింది దాన్ని తొలగించుకోవడానికి నువ్వు ప్రభు మీద ఆధారపడాలి దేవుని స్తోత్రం హల్లే లూయా ఒకటి దేవుని దీవెన గురించి ఆలోచించాలి యు కన్సిడర్ అబౌట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ గాడ్స్ అబండెన్స్ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రాస్పరిటీని గురించి నువ్వు ఆలోచించాలి ఇతను నేను 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 అనుకుంటున్నాడు ఐ అనేటువంటి వ్యక్తి స్వయంతో నింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఆలోచిస్తే పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చాలండి తర్వాత అతడు ఇలా అన్నాడు ఆలోచించాడు ఆలోచనలు ఒకటే ఆలోచనలు ఏం చేయాలా ఏం చేయాలి నిద్రపట్టలేదు ఆయనకి ఆ నిద్రపట్టని రాత్రే అతను భూలోకంలో తన జీవితం యొక్క చివరి రాత్రిని తను గుర్తించలేకపోయాడు అలనాడు బెల్షసర్ రాజు విషయంలో దేవాలయంలో వాడాల్సిన పాత్రలో మద్యం పోసుకొని తాగి వాళ్ళ దేవతలను స్థుతిస్తున్నప్పుడు అతనికి తెలియలేదు అది చివరి దినం అనేది అతనికి లాస్ట్ డే అనే సంగతి గుర్తు రాలేదు దేవునికి విరోధంగా జీవిస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో ఈ దినం నీకు లాస్ట్ డే కావచ్చు దేవదోషణ చేస్తూ దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా జీవిస్తూ దేవునికి ఇష్టంగా నువ్వు జీవిస్తూ తింటూ తాగుతూ శరీర సంబంధిగా జీవిస్తున్నావంటే ఏ రోజైనా ఈ రోజైనా రేపైనా బహుశా నీ లాస్ట్ డే కావచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి అతను చెప్పుకున్న విషయాలు అప్పుడు అతడు నేను ఇంకా ఇప్పుడున్నట్టు వాటిని కాదు నా బాండ్స్ లేదా నా కొట్లు పెద్దవి చేస్తాను నా ధాన్యాన్ని నేను ఇలా నిలువ ఉంచుకుంటాను నేను అలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను ప్లాన్స్ మనిషికి ప్లాన్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి అందుకనే ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంది మ్యాన్ ప్రపోజస్ గాడ్ డిస్పోజస్ నువ్వు ఆలోచించవచ్చు మంచిదే తప్పేం లేదు కానీ ఆలోచన దైవికంగా ఉండాలనో దేవుడు దాన్ని అంగీకరించాలని రూలేం లేదు నీ చిన్న పొరలో నుంచి నువ్వు చేసిన మట్టి ఆలోచనని మహిమ కలిగిన ప్రభు అంగీకరిస్తాడని గ్యారంటీ ఉంది ఆయన అంగీకరించాడా దేవునికి స్తోత్రం లేదు అంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఆలోచనను క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా చెరపట్టాలి అని రెండవ కొరింది పత్రిక పదవ ఉద్యాయంలో రాయబడింది ప్రతి ఆలోచన క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా ఆలోచన వస్తాయి తప్పేం లేదు ఈ ఆలోచనలు కరెక్టా కాదా ఆత్మీయంగా ఉన్నాయా లేదని ఆలోచించి నువ్వు అడుగు ముందుకు వేయాలి అందుకని అక్కడ రాయబడిన మాటలు అతడు ఇలా అనుకుంటున్నాడు అనుకున్నాడంతవరకే ఆలోచించాడంతవరకే అనుకొని ఆలోచించాడే కానీ ఆచరణలోకి ఏమీ చేయలేకపోయాడు రేపు ఆలోచిద్దాం రేపు ఇంజనీర్స్ని పిలుద్దాం రేపు బేల్దార్ని పిలుద్దాం రేపు పనోళ్ళని పిలుద్దాం రేపు రేపు అనుకున్నాడు తన జీవితంలో రేపు అనేదానికి రూపు లేదు అనే సంగతిని తను గ్రహించలేకపోయాడు ఈ మాటలు వింటాం దేవుని బెడ్లారా 
రేపు అనే దానికి బహుశా నీ జీవితంలో రూపు లేకపోవచ్చు ఈ మాటలు వింటుంటే రాత్రే లేదా ఈ మాటలు వింటున్న దినమే చివరి దినం నీకు కావచ్చు అయినా నష్టం లేదు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నా నేత్రములు ఇక్కడ మూయబడగా మహిమలో నా నేత్రాలు తెరవబడతాయి కాబట్టి మరణాన్ని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రేపట్టం గురించి ఆలోచన చింత మనకు అవసరం లేదు కానీ అదే సమయంలో రేపు అనే దాని గురించి అతిశయిస్తుంటే నువ్వు ప్రమాదపు అంచున ఉన్నట్లే రెండోది మనం ఆలోచిస్తున్నాం దేవుని ప్రణాళికను ఎంచుకో కన్స్టర్ గాడ్స్ ప్లాన్ నీ ప్లాన్స్ బాగానే ఉన్నాయి నా ప్లాను దేవుని ప్లాన్కి అనుకూలంగా ఉందా తాను ఒకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచను అని లోకంలో ఒక మాట చెప్తారు నువ్వు ఒకటి తలుస్తొచ్చు దేవుడు మరొకటి తలుచొచ్చు ఒకవేళ నీ కుమారుణ్ణి డాక్టర్ చేయాలని అనుకుంటున్నావేమో నీ కుమారుణ్ణి ఇంజనీర్ చేయాలనుకో మంచిదే కానీ దేవుని చిత్తం వేరుగా ఉందనుకోండి ఆ డాక్టర్ కావాల్సిన వాడు బహుశా అతను దేవుని సేవకుడయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ ఇంజనీర్ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఇంజనీర్ కావాలని నువ్వు కళలు కంటున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి బహుశా మంచి స్వార్థికుడిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా నేను కూడా డాక్టర్ కావాలని ఆశించాను నేనేవేవో కావాలని ఆశించాను ఇవన్నీ నా ఆలోచనలు నా తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలు ఇవేవీ నెరవేరలేదు ఇవేవీ నెరవకుండా దేవుని చిత్తములో ఉన్నది దేవుడు ఏం కావాలని ఆశించాడు నేను అదే అయ్యాను దేవుని సేవకుండా అయ్యాను దేవుని సేవకుండా కావాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకు ఇష్టం లేదు కానీ దేవుని చిత్తమే జరిగింది ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది దేవుని చిత్తమే దేవుని స్తోత్రం హలేలు అయ్యా కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని వ్యతిరేకించి నువ్వు ఏం చేయలేవు అనే సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండోది దేవుని కన్సిడర్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఒకటి దేవుని యొక్క సమృద్ధిని గురించి ఆలోచించు యు కాంటంప్లేట్ ఆన్ గాడ్స్ అబండెన్స్ ప్లస్సింగ్స్ మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి అదే అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే పంతొమ్మిదవ వచ్చినం నా ప్రాణముతో నా మనస్సుతో నా ఆత్మతో నేను ఇలా చెప్పుకో అనగా నాతో నేను ఇలా చెప్పుకుంటాను పంతొమ్మిదవ వచ్చినం అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది సుఖించుము తినుము రాగుము సంతోషించుమని చెప్పుకున్నాను చాలు దేవుని స్తోత్రం అనేక సంవత్సరాలు అంటున్నాడు కానీ అదే ఆఖరి రాత్రి అనే సంగతి అతనికి తెలియదు నువ్వు కూడా అనేక సంవత్సరాలు రేపు ఒకగాను ఒక పట్టణానికి పోయి ఒక సంవత్సరం రోజులు ఉండి వ్యాపారం చేసి అభివృద్ధి చెందుతాము చెంది వస్తాము అని అనుకుని వారులారా రేపేమి జరుగునో మీకు తెలియదు అని దేవుని వాక్యం రాయబడి మనం రేపటి గురించి పది సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఇలా ఉంటాం అలా చేస్తాం కష్టాలు తీరిపోతాయి మనకి ఏదో మనం కోటలు కట్టుకుంటాం ఆశల కోటలు కట్టుకుంటాం కానీ రేపేమి జరుగుతుందో నీకు తెలియదే అనగా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత జరగబోయే విషయం నీకు తెలియదే మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు అతిశయిస్తున్నావు కానీ అతిశయానికి నీ అతిశయాస్పదం కొట్టివేయబడాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఏంటంటే అతడు దేవుని తీర్పును గురించి ఆలోచించలేకపోయాడు గాడ్స్ జడ్జిమెంట్ మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే అందుకని రాయబడింది ప్రసంగి గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఓ యవనస్తుడా నువ్వు తిను తాగు తప్పేం లేదు తినడం తాగడం మంచి కానీ వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోకి తీర్చుతాడు లేకపోతే తీర్పులోకి తీసుకొని వస్తాడు నువ్వు ఏం తిన్నావు ఏం తాగావు అనే దాన్ని బట్టి తాగింది తిన్నది పెద్ద ప్రాముఖ్యం కాదు కదా అవి పెద్ద దేవుడు పట్టించుకుంటాడా అవి కూడా పట్టించుకుంటా మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను ఆయన నా మహిమార్థం చేయండి కాబట్టి ఏది పడితే అది తినేసి నీ యమన దేహాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావేమో ఒబేసిక్గా మారుతున్నావేమో దీర్ఘకాయుడిగా మారుతున్నావేమో స్థూలకాయుడిగా మారుతున్నావేమో జాగ్రత్త నీ దేహము దేవుని ఆలయం కాబట్టి ఏం తింటున్నావా ఏం తాగుతున్నావా అనే దాని విషయం దేవుడు చూస్తున్నాడు పలాన్ని ఎందుకు తిన్నావని దేవుడు అడగడు పండు ఎందుకు తిన్నావు అని తింటున్న సమయంలో అవ్వమ్మా దాన్ని పారేసేయి అని దేవుడు చెప్పడు నీ దేహాన్ని చెరుపు చేసేదే నీ తినకు అవసరమైతే మాంసాహారానికి దూరం అయిపో నా సహోదరునికి అభ్యంతరం కల కలక్కున్నట్లు నేను మాంసం తినను అన్నటికీ మాంసం తినను అనే పోస్తున్న పౌలు మొదటి కురింది పత్రిక ఎనిమిదో ఉద్యానంలో చెప్పాడు ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది సేవకులు అలా చెప్పగలరు ఎంతమంది విశ్వాసులు అలా చెప్పగలరు నా సహోదరునికి వాడికి అభ్యంతరం కలిగితే నాకేంటి నేను తినేది తినేదే నేను సండే తినే తినేదే నేను వారి మధ్యలో తినే తినేదే నేను తినేది తినేది అన్న విధంగా జీవిస్తున్నారేమో తినండి తాగండి కానీ ప్రసంగి అనగా జ్ఞాని అయిన సులభమని చెప్పిన విషయం మనం మర్చిపోకూడదు వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను తీర్పులో తీసుకోవచ్చు కానీ మనం భోజనం చేసినా పానం చేసినా 
ఆయన నా మహిమార్థమై చేయాలి ఆయన ఇచ్చిందే భోజనం ఆయన ఇచ్చిందే పానం ఆయన ఇచ్చిందే డ్రింక్ ఆయన ఇచ్చిందే ఆహారం బ్రేక్ఫాస్టో లంచో డిన్నరో ఆయన ఇచ్చిందే వీటన్నిటిని బట్టి అనగా తీర్పు లేదని దేవుడు ఎందుకు తీర్పు తీరుస్తాడండి దేవుడు తీర్పు తీర్చే అవకాశం దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు కదా కాబట్టి తీర్పు తీర్చే అవకాశం లేదని కొన్ని సిద్ధాంతాలు బోధిస్తున్నాయి యూనివర్సలిజం అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతంలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అందరూ రక్షణ పడతారు ఎవరు నశించిపోరు దేవుడు ప్రేమామయుడు కదా అని చెప్తున్నారు కానీ దేవుడు వాక్యం దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడే వాస్తవం అదే సమయంలో ఆయన తీర్పరి న్యాయాధిపతి తండ్రి లాంటి వాడు అదే సమయంలో తీర్పరి కూడా తప్పు చేస్తే వాడు చేస్తే చేస్తే చేశాడులే తాగితే తాగాడులే ఆ పలాని పాడు పని చేస్తే చేశాడని ఏ తండ్రి ఊరుకోరు శిక్షిస్తారు గద్దెస్తారు అలాగే మన ప్రభువు కూడా ఇంకా కొంతమంది విచిత్రంగా ఒక సిద్ధాంతాన్ని కల్పించి ఒకవేళ పాతాళ లోకానికి నరకానికి వెళ్ళినా కానీ జరగబడేటువంటి ఆదరణ కూడికలు జ్ఞాపకార్థ కూడికలను బట్టి ఒకో స్టెప్ పైకి పైకి వెళ్తారని దాని మధ్యలో పర్గేటరీ అనేటువంటి ఒక స్థలములో ఉంటారని అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయి పరలోకానికి వెళ్తారని క్యాథలిక్ వాళ్ళు దుర్బోధ చేస్తున్నారు ఎంత విచారకరమైన విషయం మరణం తర్వాత రెండే రెండు స్థలాలు అంతవరకే కానీ మెట్లెక్కి నువ్వు పాతాళం గురించి పరలోకం వెళ్ళేటువంటి మీ మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మేము ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి రాకున్నట్లు మన మధ్యలో మహా అగాధము ఉంచబడిందని లూకా సువార్త పదహారో ఉద్యమంలో స్పష్టంగా చెప్తే కొత్త దాన్ని కనిపెట్టేశారు పర్గేటరీ అనేటువంటి ఆ ఇంటర్మీడియటరీ అనగా ఆ మధ్యస్థంగా పరలోకానికి నరకానికి మధ్యస్థంగా ఉన్న స్థలాన్ని కనిపెట్టేశారు మన పండితులు ఇది వారి సొంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి చేసిన పని దీని గురించి దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్పలేదు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అదే సమయంలో తాను ప్రేమించు వారిని ఆయన గద్దిస్తాడు శిక్షిస్తాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కావాలి అంటే ఏం చేయాలి దేవుని విషయంలో ధనవంతుడు కావాలి అంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని దీవెనల గురించి ఆలోచించాలి రెండోది దేవుని విషయంలో దేవుని ప్రణాళికను నిర్ణయించాలి నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంటే ఉండింది పరిమిత జ్ఞానం కలిగిన నీకే ఒక ప్లాన్ ఉంటే అపరిమితమైన జ్ఞానం కలిగిన దేవునికి నీ గురించి ప్లాన్ లేదా నా బిడ్డను డాక్టర్ని చేయాలి నా బిడ్డను ఇంజనీర్ చేయాలని నువ్వు కళలు కంటున్నావే మంచిదే లేకపోతే మంచి అందమైన ఇల్లు కట్టుకోవాలి త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేకపోతే ఇంకా మంచి అపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి నీకు ఆలోచనలు కానీ నీకే ఇంత ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు నీ సృష్టికర్తకు ఎన్ని ఆలోచనలు ఉండాలి అనే విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని కన్సిడర్ గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని ప్రణాళిక నించు మూడోది దేవుని తీర్పును గుర్తించు దేవుని తీర్పు ఉంది జాగ్రత్త పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే పని అదే ఆయన పాపాన్ని గురించి ఆయన నీతిని గురించి ఆయన తీర్పును గురించి జరగబోయేటువంటి తీర్పును గురించి కఠినమైన తీర్పును గురించి దవలవర్ణ సింహాసనం దగ్గర జరగబోయేటువంటి తీర్పును గురించి ఆ బేమా సీట్ అని చెప్పబడేటువంటి ఆ సీట్ దగ్గర జరగబోయేటువంటి తీర్పును గురించి ఆయన మనల్ని ఒప్పింపజేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకళ్ళ ఆయన ఒప్పిస్తున్నప్పుడు నొప్పించబడినట్లుగా నొప్పి కలుగుతున్నట్టుగా ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఒప్పించడం వల్ల నీకు ప్రయోజనకరం అవునండి వాస్తవం అండి తీర్పు ఉందండి అయ్యో నరకం ఉందండి దేవుడు నన్ను అక్కడ వేస్తాడండి ఎడమ చేతి వైపున ఉన్న వారితో లేకపోతే శపించబడిన వారులారా అని ఎంచబడిన వారితో నన్ను ఎంచేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ నేను భయపడుతున్నాను దేవుని తీర్పుకు భయపడుతున్నాను మన దేవుడు దహించు అగ్ని ఉన్నాడు దేవుడు తీర్పరి అయిన దేవుడు కాబట్టి నేను భయపడుతున్నానండి నేను ఆ తప్పు చేయడానికి ఆ పాపం చేయడానికి భయపడుతున్నాను దయచేసి నన్ను క్షమించండి నాకు వద్దండి యహో వాకు విరోధముగా నేను ఎలా పాపం చేస్తాను అని యమనస్తుడైనటువంటి యోసేపు ఐగుప్త దేశంలో తనను శోధిస్తూ ప్రతిదినము శోధిస్తూ లో లోపరుచుకోవాలని వశపరుచుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి యజమానుని భార్యతో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మన లేఖనాల్లో చూడగలం దేవని స్తోత్రం చాలామంది యవనస్తులు దేవుని తీర్పు లేదు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు దేవుని తీర్పు ఉంది తప్పించుకోలేవు దేవుని తీర్పుని ఏం తీర్పులే అన్నీ ఈ లోకంలో పరలోకమైనా నరకమైనా ఈ భూలోకంలో అనుకుంటూ కొంతమంది బోధిస్తున్నారు మన సంతోషంగా ఉంటే అది స్వర్గం అంట బాధల్లో ఉంటే అది నరకం అంట ఇదేనండి ఇవన్నీ ఎక్కడో ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ భూమి మీద ఉన్నాయి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ బైబిల్లో ఎంత పరిశీలించినా కానీ పరలోకము నరకము భూమి మీద ఉన్నాయి అనేటువంటి వాదన ఎక్కడ మనకు కనిపించదు మానవుడు తనను తాను వంచించుకుంటున్నాడు సిద్ధాంతాల ద్వారా వేరు వేరు సూత్రాల ద్వారా సత్యాల ద్వారా తమను తాము వంచించుకోవడం అనేది విచారకరమైన పరిస్థితి నా మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బెడ్లారా వెర్రివాడా అని పిలవబడ్డాడు ధనవంతుడు ఫూల్ ధనవంతుడైన వెర్రివాడని కాదు వెర్రివాడా అని పిలవబడ్డాడు 
నువ్వు కూడా అలా పిలవబడతావేమో వెర్రివాడిగా వెర్రిదానిగా ఎంచబడతావేమో వాళ్ళేదో వాళ్ళ చదువును బట్టి విద్యాభ్యాసాలను బట్టి విద్యాభ్యాసంలో లేకపోతే లోట్లు రావడం వలన కాదు వెర్రివాడ అని పిలిచింది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు సరిగా లేవు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయ ధ్యానాలు సరిగా లేవు అంత్యదినాల్లో జరగబోయే విషయాల గురించి అవగాహన వాళ్ళకి లేదు కనుక దేవుడు అతన్ని వెర్రివాడ ఫుల్ అన్నాడు దేవుడు లేడు అని బుద్ధిహీనుడు తమ హృదయములో అనుకుంటారు అని రాయబడింది పద్నాలుగవ కీర్తనలో ఇక్కడ అనుకోవడం కాదు ఇక్కడ అనుకున్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇతను అనలేదు దేవుడు లేడండి దేవుడు అండి దేవుడు అని అనలేదు ఆయన అన్నట్టుగా ఈ ఉపమానంలో చెప్పబడలేదు కానీ దేవుడు లేడు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి దేవుని పిల్లలుగానే కొనసాగుతూ మా తాత వాళ్ళ తరము నుంచి మూడు తరాల నుంచి నాలుగు తరాల నుంచి క్రైస్తవులమని చెప్పుకుంటూ హేతువాదులుగా నిరీశ్వరవాదులుగా నాస్తికవాదులుగా చాలామంది ఉండడం చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం దేవుని స్తోత్రం హలేలు ఇయ్యా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఒక దేవాలయం యొక్క ఏమంటారు చైర్మన్ ఏదో మరి ఆయన పేరు రాసింది అలెగ్జాండర్ అని రాయబడింది నేను ఆశ్చర్యపోయాను అన్య దేవాలయానికి ఒక క్రైస్తవ పేరు కలిగిన వ్యక్తి అడిగాను ఎవరండి ఇతను క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ అండి కానీ ఇప్పుడు ఈ వీటి విషయాల్లో అన్య దేవాలయాల విషయాల్లో ఉంటాడు కానీ ఆయన మంచి చర్చకు కూడా పోడండి అని చెప్పారు ఎంత విచారకరమైన విషయం దేవుని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు దేవుని విషయంలో ధనవంతుడిగా కావాలంటే మూడు విషయాలు ఆలోచిస్తున్నాం దైవికంగా ధనవంతుడు కావాలంటే స్పిరిచువల్గా రిచ్ కావాలంటే స్పిరిచువల్గా ఎన్రిచ్ కావాలంటే ఒకటి దేవుని దీవెనల గురించి ఆలోచించు ఆలోచించవు ఎప్పుడైనా దేవుని దీవెనలు దైవికమైన వాక్య విధానములో వస్తే తప్ప అడ్డదారుల్లో రావు చాలామంది అడ్డదారుల్లో ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలనుకుంటున్నారు అడ్డదారుల ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి కానీ ప్రమాదం తెచ్చుకున్నట్టు కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి బైబిల్లో రాయబడింది ఈ రోజుల్లో కూడా సేవకులు క్రైస్తవులు అడ్డదారుల్లో లేకపోతే లంచాల ద్వారా లేదా వేరు వేరు విధాలుగా అన్యాయాలుగా అక్రమాలుగా సంపాదించుకుంటూ ఆదివారం దేవుని మందిరానికి రాకుండా దేవుని మందిరాన్ని మిస్ చేసుకుంటూ ఇలా చేసుకుంటున్నట్టు చాలామంది ఉన్నారు ఈ అడ్డదారుల్లో నువ్వు అభివృద్ధిని పొందలేవు ఆశీర్వాదాన్ని పొందలేవు దేవుని స్తోత్రం రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం దేవుని యొక్క ప్రణాళికను గురించి నువ్వు ఆలోచించాలి ఒకటి దేవుని సమృద్ధిని గురించి ఆలోచించు దేవుని ప్రణాళికను గురించించు మూడోది దేవుని యొక్క తీర్పును గుర్తుంచుకో జాగ్రత్త ఆ జడ్జ్మెంట్ కాన్షియస్గా తీర్పు విషయములో అవగాహన తీర్పును గురించి స్పృహ కలిగిన వాడిగా ఉన్నట్లయితే వెర్రివాడా అని కాదు జ్ఞానవంతుడా అని దేవుడు పిలిచే అవకాశం ఉంది నీ ప్రాణం అంత సులభంగా పోవడానికి దేవుడు అనుమతించడు నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా ఉండి నిశ్చయముగా నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని ఆ సంవత్సరంలో లేకపోతే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనో లేదా రెండు వేల పదిహేడులోనో రెండు వేల పద్నాలుగులో పండిన పంటను నువ్వు అనుభవించగలవు అని అనుభవించగలనట్టు దేవుడు చేయగలడు కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఈ ధనవంతుడు మనకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నాడు ఈ ధనవంతుడులా కాకుండా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ధనము కలిగిన వాడిగా దేవుని విషయంలో ధనవంతుడిగా నీ కొరకు నువ్వు సమకూర్చుకునేవాడిగా కాకుండా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు సమకూర్చుకున్నవాడిగా సంపద కలిగిన వాడిగా ఉంటూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు దేవుని స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపరులు ఒక తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం దేవ దేవుని విషయంలో ధనవంతులు అన్ని తండ్రి సేయ మీరు చక్కన మాటలను మాకు బోధించిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం అవును ప్రభు అనేక సమయాల్లో మాకు మేము సంపాదించుకోవడానికి మేము ధనవంతులుగా కనపడాలనో లేదంటే ఈ లోకంలో బ్రతుకుచున్న మేము ఏదో సంపాదించుకోవాలని ప్రయాసపడుతూ ఉంటాం కానీ నిజంగా నీలో ధనవంతులుగా ఉండలేని పరిస్థితులు కానీ మీ సేవకులు నిలబెట్టి మాతో స్పష్టంగా మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి ఇసయ నీ విషయంలో దేవెన్ను గురించి ఆలోచించాలని ఏ విధంగా అయితే ఆ ధనవంతుడు తన కొరకు ఆలోచించుకుంటూ తను ఇంకా తింటూ బ్రతుకుతూ సుఖించాలి అని తను ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ధనవంతుడి ప్రాణాన్ని ఏ విధంగా అయితే నువ్వు పిలిచావో రేపు మాది కాదు అని తండ్రి ఇస్తే మీ సేవకుల్లోంచి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు మీరు ఇచ్చిన నిధుల్ని మేము తండ్రి నీ పరిచర్య కొరకు వినియోగించడానికి మీరు ప్రపంచోపమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారు లోకంలో ధనవంతులు కావచ్చు కానీ వారు ఆత్మీయంగా కూడా ధనవంతులుగా తీర్చబడడానికి మీరు ప్రపంచోపండి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా భౌతికమైన ధనాన్ని కాదు కానీ ఆత్మీయమైన ధనాన్ని ఆత్మీయ ధనవంతులుగా వారు తీర్చబడడానికి మీరు కోపం చూపండి ఇంకను మీ సేవకులు అనేక ప్రాంతాల్లో మీ సాక్షిగా మీరు వాడుకోనమని కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మీయ ఎదుగుదలకి ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి కోపం చూపమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున
మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నారని నేను దేవునామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు సేవకుల్లో ఉంచి దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే లోకంలో బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోవాలి ఏదో సంపాదించాలి ధనవంతులు కావాలి లోకంలో ఏదో ఒకటి సంపాదించుకోవాలని ఆలోచించే ఈ రోజుల్లో దేవునిలో ధనవంతులు అని ప్రత్యేకమైన వాక్యం ద్వారా దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మన మనల్ని బలపరిచి ఉన్నాడు ఒకవేళ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీలో చాలామంది లోకంలో ఏదో సంపాదించుకోవాలి ఏదో ధనవంతులుగా తీర్చబడాలని మీరు ఆశిస్తున్నారేమో కానీ దేవుడు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అదేంటంటే లోకంలో ధనం అంత ప్రాముఖ్యమైనది కాదు ఒకవేళ అశాశ్వతమైన ఈ లోకంలో ధనాన్ని సంపాదించుకోకపోతే లోకస్తులు దరిద్రుడు అని అంటారు ఆ మాట ద్వారా నీవు చాలా కుమిలిపోతావేమో కానీ ఆత్మీయతలో నీవు ధనవంతుడుగా లేనట్లయితే నిత్యము నువ్వు దరిద్రుడుగా ఉంటావు ఈ లోకంలో మహా అయితే అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు లోకం నిన్ను దరిద్రుడు అంటదేమో నువ్వు సంపాదించుకోకపోతే కానీ నిత్యత్వంలో నీవు సంపాదించుకోకపోతే నిత్యము నీవు దరిద్రుడుగానే ఉంటావు కనుక నిత్యత్వంలో మనం ధనవంతులుగా కావాలి అంటే లోకంలో ఏదో సంపాదించుకోవడం కాదు కానీ మనం నిత్యత్వంలోను కూడా దేవుల్లో మనం ధనవంతులుగా ఉండాలని ఈ యొక్క దేవుడు సేవకుల నుంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా మీరు బలపడ్డారు అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను నా మటుకు నేను చాలా బలపడి ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకొన్ని యొక్క కార్యక్రమం మీరు వీక్షించాలనుకుంటే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి మీలో ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మీరు దయచేసి ప్రతిరోజు వస్తారు కదా టీవీలో చెప్తున్నారు కదా ఒకవేళ మనం ఫోన్ చేసి చెప్పినంత మాత్రాన్ని వీళ్ళు మా కొరకు ప్రార్థిస్తారా అనే సందేహం మీరు ఏ మాత్రం పడాల్సిన అవసరం లేదు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసిలో అనగా నెల్లూరు ప్రాంతం డైకస్ రోడ్లో శాంతి నగర్ ఆరో వీధిలో జరగబోతున్న మా యొక్క కార్యక్రమాల్లో ఎవరెవరైతే మాకు కాల్ చేసి చెప్తున్నారో మీ కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీరు మా ప్రార్థనలో ఉన్నారు దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ కార్యాలు జరిగిస్తాడు కనుక నమ్మండి విశ్వసించండి ఇంకనూ ప్రార్థన అవసరతలు మీకు ఉంటే మీరు మాకు తెలపవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసి ఇతరులు కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు ఆత్మీయ లోటుపాట్లు సరి చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేయవలసిందిగా కోరుచు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక Come